Hola, hola, hola muchachada, bienvenidos a mi canal otra vez. En esta ocasión vamos a hacer un unboxing de la edición Comando y Reconocimiento de Red Faction Armageddon. Un juego bastante decente, me gustó también bastante el Guerrilla, que fue la precuela de este. Y nada, vamos aquí a ver qué nos ofrece esto. Por ahora lo que estoy viendo es que es el juego normal básicamente, ¿vale? Pero esto no sé si se verá aquí bien en la cámara, que es rollo holográfico, ¿vale? La, la portada aquí del juego, si, o sea, cambia en función de, de, del ángulo en el que estén mirando. Y los contenidos adicionales de esta edición, comando y reconocimiento son, ojo al dato, ojo cuidado, dos trajes extra y cuatro armas adicionales. Bienvenidos una semana más, damas y damos, al Top de Mary Station. En el programa anterior os hablé sobre las que eran las mejores ediciones de coleccionista de los videojuegos, así que en esta ocasión toca hacer exactamente lo contrario, día y noche. Aquí veréis las que son, a mi parecer, las peores. ¿Cómo puede ser mala una edición especial? Sencillo, la movida está en que haya algún tipo de sobreprecio injustificado, extras absurdos y a veces hasta nulos, merchandising de calidad pésima, defectos de fabricación y otros motivos son los que convierten lo que debería ser una pieza de coleccionista en una auténtica estafa. Así que sabiendo esto, poco me queda que añadir. ¡Dentro top! Número 5 Hervidero o Hard Boiled fue una de las películas más icónicas del director de cine de acción John Boo, que a su vez sirvió para situar en el mapa al actor Cho Jun fat El videojuego Stranglehold fue una secuela directa de esta cinta, de modo que continuaba la trama de una de las historias más violentas del cine. Este título fue bastante notable, un shooter arcade muy frenético, fiel a la fuente original y reminiscente en cierto modo de Max Payne por el uso del tiempo bala. Ahora bien, su edición especial hacía aguas por los cuatro costados. En la versión de PS3 incluyeron la película Hervidero sin ni siquiera estar en HD pese a estar en un Blu-ray, lo cual lo hace bastante gracioso. Los jugadores de Xbox 360 ni esto, un DVD con el making of y andando. Vergonzoso. Número 4 Vale, The Storm Epic Edition, amigos. Está en este top porque como edición de coleccionista <ríe> deja bastante que desear, la verdad. Está aquí porque, bueno, eh, lo único que la diferencia con respecto a la edición estándar del juego es que el arte de la carátula es distinto. Aquí vemos que sale la bota en lugar de los personajes, creo recordar que salían en la carátula estándar del juego. Y además la gracia de esta edición épica estaba en que incluía acceso a la beta de Gears of War 3 allá por Semana Santa de 2011, si mal no recuerdo. Que bueno, eh, la forma que tenían de justificar este sobreprecio era con la beta básicamente en Xbox 360, esta Epic Edition era exclusiva de Xbox 360, en Playstation 3 no salió por motivos obvios, es decir, eh, Gears es exclusivo de Microsoft. Pero bueno, eh, las betas como todos sabemos son básicamente pruebas de estrés de los servidores y balanceo de armas, personajes y demás, es decir, con esta edición épica de Ballet Storm básicamente estabas pagando por hacerle el trabajo a Epic, con lo que... ya me diréis, ya me diréis. Número 3 Número 3 del top, Call of Duty World at War. Su edición limitada de coleccionista traía consigo una cantimplora, entendemos que intentando emular las que los propios soldados usaban durante la Segunda Guerra Mundial, que es el periodo en el que se ambienta este videojuego. Esta solo servía como atrezo, ya que no era hueca y por tanto no podía usarse para lo que se supone que debe utilizarse, que es rellenarla de nuestra bebida favorita para poder beber de ella. Esto por no hablar de que era especialmente propensa a que se le quedasen las huellas marcadas. Pero la gracia del asunto está en que tú dirás, eh, vale, es una pieza de adorno y no un objeto que tenga un uso particular. Pues ni eso. No podemos exponerla porque no se tiene de pie por sí sola por aquello de que, bueno, es redonda, no tiene base. Muchas risas. Número 2 Ojo chavales porque aquí vienen curvas y muchas. Ya sé que metí la edición legendaria de Halo 3 en el anterior vídeo, que iba precisamente de las mejores ediciones de coleccionista. Pues bien, en esta ocasión tenéis la otra cara de la moneda. La edición limitada de este título venía en una caja que estaba hecha de forma tal que se cargaba el propio disco del juego. ¿Qué cómo pasa esto? Sencillo. El soporte en el que se supone que debe ir fijado el DVD no lo sujetaba como es debido. De modo que si, por ejemplo, pedimos esta edición del juego por mensajería, imaginémonos a una coctelera con nuestra copia de Halo 3 dentro de ella mientras la menea un arman con azogue y puesto hasta el culo de crack. Es algo más doloroso si tenemos en cuenta que hemos pagado más que por una edición estándar de título. No fue mi caso, pero no quiero imaginarme la cara de muchos al ver que su Xbox 360 no les leía el disco por lo que estoy comentando. Básicamente han pagado por un videojuego que literalmente se autodestruye. Y para añadir sal a la herida, los jugadores que se decantasen por la edición normal a precio estándar estaban disfrutando del juego en ese momento. Número 1 y en el primer puesto del top damas y damos tenemos la edición de coleccionista de Mortal Kombat 9, que tal y como he dicho antes con Ballet Storm, es uno de mis títulos favoritos de la pasada generación, además de uno de los mejores, pero que sin embargo tuvieron ediciones de coleccionista bastante mugrientas. 
A saber, esta en concreto incluye eh, una copia del juego, evidentemente, en caja metálica, que además aquí está el logo del dragón en relieve, bastante chula, sí. Códigos por aquí sueltos de un skin clásico, skin de Ermac clásico. Un skin de Scorpion para el avatar de Xbox 360. No sé si, si habría equivalente, quizá para el home de PlayStation 3, no sé si habría equivalente, la verdad. Y el Combat Pass, que esto, bueno, esto es harina de otro costal, pero que básicamente es una manera que tenían algunas compañías de intentar combatir la segunda mano, ¿vale? Lo del pase de combate es básicamente un código que te permite acceder al modo en línea del juego, lo cual si juegas en Xbox 360, por ejemplo, pues es bastante más gracioso porque tienes que pagar tanto el pase de combate como el live aparte, pero bueno, eso como he dicho es harina de otro costal. Seguimos con los contenidos de esta edición de coleccionista de Mortal Kombat 9, Libro de arte en tapa dura también bastante majo, bastante majérrimo, con datos de los personajes y demás, sus artes, artworks, etc. Y lo que debía ser la joya de la corona para los usuarios de Europa fue poco menos que un escupitajo en la mismísima cara, porque mientras que los usuarios yankees en esta misma edición de coleccionista del juego tuvieron un diorama bastante chulo de Scorpion y Sub-Zero peleándose, a los europeos nos llegó... Esta estatua bastante cutre y bastante endeble también, que se desarma a poco que la mira. Vemos aquí como Scorpion se pone a levitar a poco que lo toque, se desarma por completo. Y como digo, eh, en la edición Yankee estaba bastante mejor, evidentemente, porque simulaba un diorama. Precisamente también era esta misma escena de Scorpion atravesando con el arpón a Sub-Zero, ahí haciéndole el Gator Gear clásico de la saga. Eh, que además servía de ese para libros, ¿vale? O sea, era Scorpion atravesando con el arpón una pared y en el otro trocito de diorama eran dos figuras distintas para que nos entendamos y entre medias pues podías poner juegos, libros, lo que quisieras. En el otro lado, como digo, teníamos a sub -Zero, pues también siendo empalado. Y bueno, esto una cerdada en toda regla, un escopitajo en toda la cara, algo que no se debería repetir. Así que Warner Bros., Netherrealm, Studios, muy mal todo. Aquí todo mal fatal. Y esto, amigos, ha sido todo por hoy. Así que ya sabéis cómo va el negocio. Debajo tenéis una cajita bien bonita en la que podéis comentar lo que queráis. ¿Os ha gustado este top? ¿Cambiaríais algún juego o su orden quizá? ¿Qué otros vídeos queréis ver? Y como siempre, amigos, seguidnos en Twitter, Facebook y YouTube y compartid este vídeo a tope que me estoy jugando el pan. Si no lo hacéis, ya le diré yo a mi amigo Scorpion que vaya a vuestras casas a clavaros el arpón en sitios jocosos. ¡Hasta luego! Y esto, amigos, es la edición Comando y Reconocimiento de Red Faction Armageddon. Que vaya, vaya tela de edición. Esto, pues, si te sale, ¿qué te digo yo? A 4 euros de mierda. Que es como me salió a mí en una cesta de saldo de aquí del Alcampo. Pues sí, pero esto, si en lugar de, yo qué sé, 60 euros, que es como salió el juego, pues a lo mejor tenés que haber pagado 70 u 80, pues ni de puta coña. Es que estamos locos por 6 armas. O sea, por, por 4 armas de mierda y 2 trajes vas aquí a... Venga, hombre, estamos aquí mal de la cabeza.